complice il lockdown, ma soprattutto le misure di prevenzione, nei primi nove mesi del 2020 diminuiscono le rapine nelle banche lombarde, a dirlo l'ABI, l'Associazione degli Istituti di Credito, che nell'ultimo rapporto Banche e Sicurezza 2020 dell'Osservatorio Intersettoriale sulla Criminalità Predatoria ha registrato un calo delle rapine negli istituti di credito della Lombardia del 69,4%, 11 colpi messi in atto nei primi mesi del 2020 rispetto ai 36 dello stesso periodo dell'anno scorso, un calo anche più alto della media nazionale che si aggira intorno al 56,4% con 92 colpi compiuti allo sportello rispetto ai 211 dei primi nove mesi del 2019 e a calare anche l'indice di rischio, cioè il numero di rapine ogni 100 sportelli che è passato dall'1,1 allo 0,5 a livello nazionale e dall'1,1 allo 0,3 in Lombardia. Ma se si guarda ancora più indietro il calo è ancora più sorprendente. In Italia tra il 2007 e il 2019 infatti le rapine allo sportello sono diminuite del 92% passando dalle 3.364 del 2007 alle 272 del 2019. In tema di sicurezza ha detto il direttore generale dell'ABI Giovanni Sabatini si stanno ottenendo risultati molto importanti dopo ingenti e continui investimenti delle banche anche in sicurezza e con la sempre più stretta collaborazione e il continuo scambio di dati e informazioni tra banche, istituzioni e forze dell'ordine. La pandemia in atto ha anche evidenziato il direttore centrale della polizia criminale Rizzi ha imposto un cambio di passo. Le forze di polizia hanno saputo cogliere senza riserve questa nuova sfida individuando le nuove tendenze e i modelli criminali emergenti. Per quanto riguarda i numeri della Lombardia, i ben otto province, Monza, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Sondrio e Pavia, non si è registrato nessun colpo in banca, mentre l'anno scorso queste erano soltanto tre, Sondrio, Cremona e Lecco. Milano invece segna il record in negativo, da sola infatti vale più della metà dei colpi di tutta la Lombardia tra gennaio e settembre, 7 sugli 11 totali, rispetto però ai 18 sui 36 totali dello stesso periodo del 2019. Tra questi il colpo più riuscito dell'anno è quello del 3 novembre scorso alla banca Credit Agricole in piazza Dascoli, dove i malviventi sono riusciti ad entrare nell'istituto di credito passando per le fognature, per poi prendere in ostaggio i dipendenti, svuotare le cassette di sicurezza e fuggire indisturbati da dove erano venuti, facendo perdere le proprie tracce.